Y hasta aquí... Eh. El diablo. <risa> Jorge, el diablo me está Es que me duele decirte Jorge o diablo directo. Pues mejor el diablo. Aquí Millón. Está el diablo. ¿Cómo estás? Juan, un placer Muy verlos. Bien. Gracias, Carmen. Comentarles, queridos amigos, buenas tardes. Una chica vendía dulces en calles de esta gran ciudad de México. Lamentablemente salió de casa para ganarse la vida, pero jamás regresó. Así es que, Carmen, Juan, vamos, vamos a verlo. verlo. El exceso de velocidad y también la imprudencia provocaron la muerte de una mujer. La chica se ganaba la vida vendiendo cigarros y chicles en el cruce de División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía de Coyoacán. Pues un vehículo lamentablemente no respetó la luz roja del semáforo, se pasó, obviamente, este semáforo que está detrás de mí y atropelló a esta mujer que vendía chicles en este crucero al sur de la ciudad. Perdió la vida, la persona responsable se dio la fuga. La secretaria de Seguridad Ciudadana realiza rondines y está checando las cámaras para detener al responsable. El vehículo del transporte público le pasó por encima. La mujer perdió la vida de manera inmediata. ¿De qué edad era esta, esta muchacha? Pues unos 23, 22 años. Muy joven. El chofer responsable, al ver lo que había hecho, se dio a la fuga. Los policías y también algunos conocidos de la víctima lo siguieron y por fortuna lo detuvieron más adelante. Teresa llevaba varios años trabajando en los cruceros de esta gran ciudad de México. Jamás imaginó que en uno de ellos perdería la vida. Lamento mucho el fallecimiento, vi que le, que le colocaste una, una veladora. ¿Le, ¿Le hablabas bien a la muchacha? La conocí, era mi vecino. Mi vecino. Híjole, su marido estaba desconsolado. Y toda su familia, desgraciadamente, tenía una niña. Híjole, claro. duele mucho eso. Ahora su esposo y su hija menor de edad Lloran su partida. Fortaleza para ellos. Que en paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Bueno, queridos amigos, lamento mucho lo que sucedió. Desafortunadamente, así es como esta mujer y miles de personas trabajan en cruceros de esta gran capital y todos ellos se juegan la vida todos los días. De verdad, un fuerte abrazo a su familia. Que descanse en paz. Así Carmen, les mandamos Juan. un abrazo. Qué triste. Sí, que lamento mucho. Gracias, Jorge. Gracias, Gracias Carmen.